நான் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து எஸ்விஎம் சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷின் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுவும் வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கான ஒரு அல்கோரிதம் ஸோ ரெக்ரஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் ரெண்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்கனவே லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரஷன் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் அந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரஷனில் லீனியர் ரெக்ரஷன் லீனியரை எப்படி லீனியர் முறையில் இருக்க தரவுகள் எப்படி பிரிக்கிறது நான் லீனியரில் இருக்கிற டேட்டாவை எப்படி பிரிக்கிறது மல்டி கிளாஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் அதை பற்றிலாம் வந்து லாஜிஸ்டிக்கில் பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு இன்னொரு அல்கோரிதம் லாஜிஸ்டிக் மாதிரி அந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் இருக்கிற இன்னொரு அல்கோரிதம் தான் சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷின் ஆனால் அது எப்படி சொல்லலான்னா லாஜிஸ்டிக்கோட ஆப்டிமைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் லாஜிஸ்டிக்கில் ஓரளவு பிரிச்சுது லீனியர் நான் லீனியர் பிரித்து வகைப்படுத்தி கொடுத்துருது அது இன்னும் சிறப்பாக பண்ணுறது எப்படின்னா அதுதான் சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷின் இன்னும் கொஞ்சம் அக்யூரஸி இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ லீனியர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் இதையே இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ரெண்டு டேட்டா இருக்குது அதை வந்து எக்ஸுங்கிற ஒரே அணியாக மாற்றிட்டு ஒய்க்கான ஒரு அவுட் புட்டு தான் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் வச்சு நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் எஸ்விசி கர்னலி கூட லீனியர்னா லீனியர் ரெக்ரே லீனியர் கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபார் இது சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷினில் லீனியர்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது லீனியர் கிளாசிஃபிகேஷன் இதை வச்சு நான் பிரிக்கிறேன் எப்படி வந்து ரெண்டும் பிரியுது தரவுகள் எப்படி பிரிக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் பிரிக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஆறு டேட்டா இருக்குது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூவில் ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து ஆறு டேட்டா வருதா மேலே மூணு கீழே மூணு இது பிரிச்சிருது லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரேஷன் இதோட வேலையே செஞ்சிருது ரெண்டையும் வகைப்படுத்துகிற வேலை அந்த கிளாசிஃபையர்க்குள்ளே இருக்கிற கோடு இது எப்படி பிரிக்குதுங்கிறத காட்டுறதுக்கான கோடு இப்போ இதுவே எஸ்விஎம் அது எப்படி பண்ணுதுன்னா சப்போர்ட் வெக்டார் கிளாசிஃபையர் அது எப்படி பிரிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோ இந்த மாதிரி பிரிக்குது அதாவது கீழே ஃபஸ்ட்டு லாஜிஸ்டிக் வந்து கீழே இருக்கிற தரவுகளுக்கு பக்கத்தில் நெருக்கமாக ஒரு கோடு போட்டுச்சு அதுவும் பிரிக்குது ஆனால் இந்த எஸ்விசி வந்து ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் சமமான அளவு தூரம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு அதுக்கு நடுவில் இந்த பிரிதலுக்காக பிரிக்கிறதுக்கான கோடை போகுது இதனால தான் இதை வந்து ஈக்குவல் மார்ஜின் கிளாசிஃபையர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சப்போர்ட் வெக்டார் மெஷினில் லீனியர் முறையில் இருக்கிற தரவுகளுக்கு லீனியர் டேட்டாவை பிரிக்கிறதுக்கான தரவுகளை பற்றி பேசும்போது இதுக்கு வந்து ஈக்குவல் மார்ஜின் கிளாசிஃபையர் ஏட்டா லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாசிஃபையர் ஒன்னொன்றுத்துக்கும் இதுக்கும் இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸு அதான் மார்ஜின் இதுக்கும் இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா சமமாக இருக்கும் ரெண்டுக்குமே நடுப்புற தான் அது வந்து பிரிக்கும் இதுதான் வந்து லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாசிஃபையர் இது வந்து ஃபார் லீனியர் டேட்டா இப்போ அடுத்ததா நான் லீனியருக்கு தான் கர்னல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க நான் லீனியர் கிளாசிஃபிகேஷன் முன்னாடி நான் லீனியருக்கு என்ன பார்த்தோம் இப்போ வந்து பாலினாமியல் ரெக்ரேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று பார்த்தோம் அதில் எப்படின்னா ஒரு நேர்கோடு முறையில் பிரிக்க முடியாத தரவுகளுக்கு அந்த கோடை கொஞ்சம் வளைவு நெளிவாக அமைச்சு எல்லா தரவுகள் மீதும் பொருந்துகிற மாதிரி ஒரு கோடை ஏற்படுத்தி அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணோம் அந்த டேட்டாவில் டேட்டாவோட நம்ம ஃபிட் பண்ணோம் அதுதான் வந்து பாலினாமியல் ரெக்ரேஷனில் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணோம் ஒவ்வொரு ஃபீச்சருக்கும் ஹையர் ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டே போனோம் இப்போ ஒரு ஒரு நூறு ரெக்கார்டு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நூறு ரெக்கார்டுக்கு அஞ்சு ஃபீச்சரு நூறு ரெக்கார்டு இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த அஞ்சு ஃபீச்சர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் இது வந்து இந்த டேட்டா நான் லீனியர் முறையில் இருக்குன்னா நேர்கோடில் கண்டிப்பாக ஃபிட் ஆகலைன்னும் போது ஹையர் ஆர்டர் எடுத்தால் என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர்டு அது பத்தாக மாறும் கியூப் எடுத்தோன்னா பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி ஹையர் ஆர்டர் போக போக ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிட்டே இருக்கு இதுவுமே வந்து ஒரு ஆப்டிமைசேஷன் தான் இப்போ இந்த லீனியருக்கு எப்படி ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணோம் நடுவில் தான் பிரிக்குது ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டிமைஸ்டாக வித்து லார்ஜ் மார்ஜினோட அல்லது ஈக்குவல் மார்ஜினோட பிரிக்குது அதே மாதிரி தான் நான் லீனியருக்கும் பாலினாமியலுக்கு பதிலாக ஹையர் ஆர்டர் எடுத்தெடுத்து கம்ப்யூட்டர் மெமரி எல்லா ஃபீச்சரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி அந்த அவ்வளோ ஃபீச்சர் வச்சு அல்கோரிதம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும்னா அது ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது கற்றுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நேரம் எடுக்கும் இதை இன்னும் ஆப்டிமைஸ்டாக பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் கர்னல் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ கர்னல்னா என்ன ஒரு அஞ்சு ஃபீச்சரு நூறு ரெக்கார்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது ஹையர் ஆர்டர் எடுத்து ஃபிட் பண்ணாது அந்த நான் லீனியர் தரவுகளுக்கு ஒவ்வொரு இப்போ எக்ஸ் ஒன்கிற ஃபீச்சரில் நூறு ரெக்கார்டு இருக்குன்னா அது ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டாவை எடுத்துக்கும் அதை வந்து லேண்ட் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோ லேண்ட் மார்க் இப்போ ஐம்பத்தேழாவது ரெக்கார்டு தான் லேண்ட் மார்க் அப்படின்னா மொதல் ரெக்கார்டு ஐம்பத்தேழாவது ரெக்கார்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கா இல்லையா பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா ஒன்று இல்லைன்னா ஜீரோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரெக்கார்டு லேண்ட் மார்க்கு பக்கத்தில் இருக்கா அந்த மாதிரி நூறு ரெக்கார்டுக்கும் எது பக
நான் லீனியருக்கு ஃபிட் பண்ணிச்சுன்னா லாஜிஸ்டிக் அந்த ரா ஃபீச்சரை கர்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி ரெக்ரேஷனுக்கு ஃபிட் பண்ணிச்சுன்னா மாடலுக்கு ஃபிட் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து எஸ்விஎம் எஸ் சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் சொல்கிறோம் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா இதையும் ரன் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஃபார் நான் லீனியர் ஸோ லாஜிஸ்டிக்காக இருக்கும்போது எண்பத்தாறு அக்யூரசி ஃபார் எஸ்விஎம்னா தொண்ணூற்றி ஏழு இதுக்கும் வந்து அக்யூரசி அதிகரிக்குது ஸோ இப்போ எஸ்விஎம் அப்படிங்கிறது எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ண போகிறது இல்லை அதே கிளாஸிஃபிகேஷன்னா லாஜிஸ்டிக் ஒன்றுன்னா ரெண்டாவது எஸ்விஎம் லாஜிஸ்டிக்கை விட இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக அக்யூரஸியாக பண்ணுது நான் லீனியருக்கு பாலினாமியல் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பாலினாமியல் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி காசியன் கர்னல் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக இது பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஆப்டிமைஸ்டாக பண்ணுறது தான் வந்து சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் அடுத்த வீடியோவில் பிரின்சிபல் காம்பனன்ட் அனாலிசிஸ்னா என்ன பர்செப்ட்ரான் நியூரல் நெட்ஒர்க் அதை பற்றியெல்லாம் சொல்கிறேன் நன்றி வணக